En el libro de Filipenses, capítulo 2. In the book of Philippians, chapter 2. No esperen nada nuevo en esta noche. I don't expect anything new tonight. Esto usted, usted lo ha oído. This you have heard before. Una y otra vez. Over and over again. Pero sigue siendo una de las grandes uh, necesidades. But it continues to be one of the great needs. Si usted es fiel. If you are faithful. En esto. In this, Yo dudo que usted jamás caiga. I doubt you'll ever fall. Vamos a ir a Filipenses 2. Philippians chapter 2, versículo 12. Verse 12. De pie, por favor. As we stand, please. Por tanto, amados míos, wherefore, my beloved, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho, sino mucho más ahora en mi ausencia. As you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence. Ocupaos en vuestra salvación. Work out your own salvation. Con temor y temblor. With fear and trembling. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por este himno que nos uh, reta, Señor, nos desafía. Sí, Padre, ordena nuestros pasos. Ordena nuestro hablar. Ordena nuestro pensar. Ordena nuestro actuar. Ordena nuestro planear. Porque como dice aquí, este himno queremos ser dignos. Oh, Señor, te glorificamos y te honramos por lo que has hecho por nosotros en este día por cada necesidad que tú has suplido, por haber podido alimentar nuestros cuerpos, por tener ropa y tener calzado, por tener un lugar donde vivir, por tener las necesidades básicas de la vida suplidas por ti. Aquellos que las tenemos, vivimos en el pequeño por ciento en el mundo de acuerdo a las estadísticas y Señor ¿por qué nosotros sí y otros no? definitivamente que no es por nada bueno que hayamos hecho nosotros es por una misericordia inexplicable y queremos ofrecerte a ti en esta noche adoración porque eres Dios porque has permitido que algunos hayan nacido en este país. Otros venimos, Señor, de otros lugares. Y hemos podido llegar aquí. En algunos casos hemos podido crecer en este lugar. Y nos hemos acostumbrado a libertades. Nos hemos acostumbrado a privilegios. Nos hemos acostumbrado, Señor, a beneficios que billones de seres en este mundo desconocen por completo Señor gracias por América Thank you, Lord. gracias por este país Thank you, Father. al cual el diablo quiere destruir yes. quiere desmoronar Señor las paredes y destruir el fundamento de esta nación que al comenzar te reconoció a ti, no solamente en documentos, pero aún, Señor, en la moneda que se utiliza. Gracias por la constitución de este país. Gracias por las leyes que nos defienden, que defienden nuestros derechos como ciudadanos. Señor, Pensamos ahora en lo espiritual y pensamos en la constitución de la iglesia de Dios. Esta ley de la cual el coro cantaba, ordena mi, mis pasos de acuerdo a tu ley. Te glorificamos en esta noche a ti, Señor, por haber dado a tu Hijo, por haber dado su vida, para salvarnos, para ser nuevas criaturas 
para poner como tan claramente lo oímos en esta mañana algo tan valeroso dentro de algo Señor tan frágil como es este cuerpo de barro pero gracias por habernos llenado Señor gracias por haber puesto en nosotros no solamente el alma por haber puesto redención dentro de un alma que se descarrió a ti sea toda la gloria bendecimos tu nombre ahora y por siempre Señor mientras que yo predico ayúdame Señor a expresar estas verdades sencillas pero fuertes y así a la hermana Figueroa, mientras que ella lo traduce, hace lo fácil. Yes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermano. Maybe seated your ones. <coughs> Salude a cualquiera, a alguien. Uh, you may greet someone beside you this evening. En Filipenses 2.12 En Filipenses 2.12 Que leímos That we just uh, finished reading Este Este versículo ha sido uh, Mal interpretado uh, This verse has been wrongly interpreted Y ha sido mal predicado And it has been wrongly preached Por aquellos que predican una doctrina extraña a lo que es la sana doctrina. Uh, by those that preach a strange doctrine of the sound doctrine. En la Biblia en inglés. And in the English Bible. <coughs> la palabra ocupaos. The word uh, be busy or work out. The work out. La palabra ocupaos. Work out. En inglés significa Trabajar. You got to work out. It gives the implication seemingly that you need to work to obtain salvation. Da la impresión de que nos está diciendo que trabajemos para ser salvos. La Biblia o esta escritura no dice que nos ocupemos para ser salvos. Uh, this is not uh, say that we need to work to be saved. The Bible saved. doesn't say The Bible does not say that we need to work to be saved. Lo que sí estamos leyendo aquí es What we are reading here is que una vez que ya hemos sido salvos that once we have been saved no mantengamos ocupados. We stay busy. Amen. We will work out our salvation. En otras palabras In other words trabaje en, en su alma work in your soul esa salvación que ya Dios puso that dentro de usted. salvation that the Lord put within you. Es como si Dios le da a usted un nuevo motor. It's like God gave you a new motor. Y ahora usted tiene que trabajarlo. And now you got to work with Cambiar it. Cambiar el aceite. Change the oil. Chequearlo. Check it out. Asegurarse de que funcione. Make sure that it's working right. Eso es lo que implica ese versículo That's 12. what that verse implies. <coughs> no es mi idea en esta, en, este, en esta ocasión. It is not my idea on this occasion. Entrar en la doctrina. To go into the doctrine. Es un mensaje muy simple. This is a simple message. Pero no quiere decir que no sea importante. But it does not mean that it's not an important message. Amén. Las cosas simples. Simple things. Son las que hacen posible que podamos vivir. Or, or make it possible for us to be able to live it. La mayoría de las cosas que hacemos nosotros durante el día son simples. The majority of the things that we do every single day are simple things. Pero por causa de ellas vivimos. But because of those simple things we live. Así que el que sean simples no quiere decir que no sean importantes. Just because they're simple does not mean that it's not important. Así que es un mensaje simple. So it's a simple message. Pero es muy importante. But an important message. ¿Cuál es el título o tema? So what is the subject tonight? Su caja de supervivencia. Uh, your, the survivor's kit. Su caja de supervivencia. The survivor's. He, your survival kit. He changed it. Hmm? The survival kit or the survivor's kit? The survivor's kit. The survivor's kit. Mm -hmm. uh, esto quiere decir. This means to say. Estaba buscando una palabra. We were looking for a word. I'm glad you were looking for me. With me too. I was looking for a word. <laughs> Um, estaba buscando una palabra que me explicara mejor esta, esta que en inglés se llama kit que significa un estuche o una caja 
o un juego de algo, me decía el hermano acá, pero... I was looking for a word that would, in Spanish, fit the word kit that we use where everything is all put together for us here. Este tipo de caja que yo tengo en mente, uh, this type of kit that I have in mind, es como cuando usted tiene, uh, por ejemplo, en un estuche, it's like when you have in a box or a bag of some kind, todo lo que usted necesita, everything that you would need, en caso de herirse, o darse un golpe, lo, lo principal, para poder sobrevivir. Uh, in, a, in a survival kit, it's the different things that you would need to be able to survive. Los hijos de Dios, los cristianos. And the children of God, Christians. Tenemos un cajón o una caja de supervivencia. We have a survival kit. Y tenemos que saber usar. And we have to know how to use that survival kit. Su vida espiritual depende de esto. Your, your spiritual life rests on this. Y usted lo va a ver. And you're going to Hay see. cinco cosas que son las que yo voy a tocar en esta noche. There are just five things we're going to cover tonight. Esas cinco cosas. And those five things. Uh, yo creo que más del 95% de los que están aquí saben lo que es. And I am sure that almost 95% of you that are here tonight know what it is. Pero vamos a repasarlo. But we're going to review those five things. Si usted, si usted hace estas cinco cosas. If you do these five things. Usted nunca caerá. You'll never fail and fall. Usted nunca será engañado. You'll never be deceived. Usted nunca vivirá una vida de fracasos o, o de desalientos. You'll never live a discouraged life or a life of failure. Usted vivirá victoriosamente. You will live victoriously. Aún en medio de tempestades y problemas y dificultades. Even in the midst of a storm or problems. Porque usted va a recurrir a este cajón de supervivencia because you're going to open up your survival kit y usted va a encontrar allí lo que usted necesita and you're going to find in that kit what you need para poder darle la cara a esa situación to face whatever situation o a esa situación whatever situation gracias a Dios por esta caja de supervivencia and thank God for this survival kit y voy a ir directamente para no dar muchos rodeos and I'm going to straight to the point to keep so I don't have to go around okay. circles yo lo iba a ilustrar I was going to illustrate Iba a hacer una caja y iba a poner estas cinco cosas aquí. I was going to bring a box and put the five things in it. O cinco uh, cosas que iban a... Uh, Refer to. Refer to. Sí, que, que iban a mostrar estas cinco realidades. Or five things that would refer to or symbolize these five okay. truths. Lo primero en su caja de uh, supervivencia. And the first thing we're going to find in your survival kit. Es la Biblia. Is the Bible. Esto que está aquí. This that is here. Usted tiene que estar seguro que usted tenga una Biblia. You have to make sure that you have a Bible. ¿Usted tiene una Biblia? Do you have a Bible? Yo voy a ser muy sencillo en esta noche. I'm going to be very simple. Believe me tonight. <coughs> usted necesita una Biblia. You need a Bible. Y necesita conocer su contenido. And you need to know what's in that Bible. Porque si no usted se va a perder dentro del libro. Because you get lost in the book. Y, y va a aplicar cosas and you're going to apply things a cosas que no van to things that it don't belong to y la Biblia debe tener un lugar uh, importantísimo en la vida de todo aquel que quiera servir a Dios and the Bible should hold a very important place in all of those that want to serve God Se debe de amar la Biblia. you should love your Bible respetar la Biblia respect your Bible Honrar la Biblia. Honor your Bible. Nunca adore la Biblia. Don't worship the Bible. Porque puede volverse en un Biblia, bibliólatra. It sí. be, could become no an Biblia. idol where you would be worshiping it as an sí. adulterer. Ahí dice yo, bueno, es la palabra de Dios, ¿por qué no debemos adorarla? Adulterer. Bueno, nosotros adoramos a Dios. Well, we don't worship the Bible, we worship God. La Biblia The Bible juega el papel más importante en la vida de todo cristiano. Plays the most important part in the Christian life. Pudiera ser It could be que por falta de entendimiento o conocimiento that because of lack of knowledge or understanding cristianos nuevos new Christians que todavía no conocen la importancia que este libro tiene para ellos they do not know yet the importance that this book has for them uh, puedan Leerla de vez en cuando. That they might just read it Pudiera sporadically. Ser. 
pudiera ser. It could be that Hay way. quienes no tienen Biblia. And there are those that don't even have a Bible. Uh, en lugares donde no tienen acceso a ella. And they have places where they don't have access to the Pero, Word of God. Pero como yo no pastoreo en las junglas de las Amazonas. Since I am not pastoring in the jungles of the Amazons. Ni estoy uh, pastoreando en las selvas del África. Nor am I pastoring in the uh, jungles of Africa. Y estamos pastoreando aquí en Miami. We are pastoring here in the city of Miami. Si usted es un hermano en esta congregación. If you are a brother or sister in this congregation. Que lleva aquí un tiempo ya. That has been here for a period of time. Y usted no lee la Biblia diariamente. And you don't read your Bible daily. Yo no creo que usted salve. I don't believe you're saved. Vamos a comenzar por ahí. Let's start right there. ¿Por qué razón? Why? Usted debe de amar esto. Because you should love this. ¿Quién no ama leer las cartas de su amor? Ha, who does not de love amante, to read nombre, letters from their lover or from their beloved? Así que la palabra de Dios. So the word of God. La cual es la Biblia. Which is the Bible. Yo voy a usar la Biblia en vez de la palabra de Dios. And I'm going to say the word, the Bible instead of the word of God. Porque a veces podemos entrar en una controversia. Because sometimes we could go into controversy. Bueno, la Biblia es, ¿qué, qué es la Biblia? La Biblia well, contiene la palabra de Dios, pero well, no es la palabra de Dios. The word, the Bible contains the word of God, but the word of God is not the Bible. And there de, we go. Dejando ese argumento mental. And putting that mental argument aside. Vamos a referirnos a la Biblia. We're referring to this as the Bible. Dígale a alguien que está al lado suyo. Tell somebody la beside Biblia. you. The Bible. La B I B L E. The B I B L E. Ese coro que cantaban los niños. That's the little chorus the children would sing. La B I B L E. Ese libro de mi Dios. En ella siempre confío yo. La B I B L E. Debe ser su compañera. It should be your companion. Vamos a leer unos versículos. We're going to read a few verses. Vamos a poner un fundamento aquí rápidamente. We're going to lay quickly a foundation here. Salmo 1:1. Psalms 1:1. Y ya que estamos entre nosotros aquí esta noche. And since we're just among ourselves tonight. Pues eh, yo quisiera que ustedes me ayudaran a mí. Well, you, I would appreciate if you'd help me. <coughs> Amén. Si usted ya lee, lee uno, no lea dos. If you read one verse, don't read two verses. Pero voy a dejarlo abierto. But I'll leave it open. Para que aquellos que lo quieran leer lo so, lean. Those of you that Psalm want to read it, find it quickly and read it. Psalm 1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. All right. Bienaventurado el varón. Blessed is the man. Que no anduvo en consejo de malos. That walketh not in the counsel of the ungodly. Déjeme eh, levantar una pequeña bandera aquí. Let me raise a, a little banner right here. En mi vida. In my life, yo he visto cristianos I have seen Christians cometer graves errores commit great mistakes por andar en consejos because de pecadores. they walk in the counsel of the ungodly. Familia. Family members que no son salvos. that are not saved. Y usted le hace caso a ellos. And you pay attention to them. El que, el que, el que sea su familia, no matter who your family is, no, no. the fact that the they, fact are, they your are your family, family no califica. does not qualify them. Ellos no son salvos. They're not saved. Feliz será el hombre Blessed is the man que no anda en consejo de malos, that walketh not in the counsel of the ungodly, ni, nor standeth in the way of the sinners, nor sitteth in the seat of the cornful, scornful, uh -huh. but his delight is in the law of the Lord. And in his law doth he meditate day and night. Y será como árbol plantado. And he shall be like a tree planted by the rivers. Junto a corrientes de agua. Of water. Que da su fruto en su tiempo. That bringeth forth his fruit in his season. Y su hoja no cae. And his leaf shall not wither. Y todo lo que hace prosperará. And whatsoever he does shall prosper. ¿Qué es lo que hace la diferencia aquí? What makes the difference here? Que medita. That he meditates. En la palabra de Dios. In his word. De día y de noche. Day and night. Eso no significa que usted está leyendo la Biblia 24 horas al día. That does not día. mean you're reading the, the Bible 24 hours Pero usted a day. medita en ella. But you're meditating on it. Usted no se olvida de lo que es la palabra de you Dios. You don't forget what the word of God is. Uno de los beneficios que tenemos nosotros. One of the benefits that we have. Que llevamos años. That we that have years serving God. Amén. Que podemos meditar en lo que ya tenemos. That we can meditate on what we already have. Podemos meditar en escrituras que ya conocemos de memoria. We can meditate on scripture that we know by memory. Me gozaba al, al, al oír a estos jóvenes hoy uh, recitar este hermoso capítulo 12 del libro 
de Romanos. I uh, rejoice as I listen to these young uh, people uh, recite Romans 12 this afternoon, this y me, morning. Y me recuerdo cuando nuestras hijas eran pequeñitas. And I remember when our daughters were very cuando little. Cuando estaban comenzando a, a, a leer. When they were beginning to read. Que en el altar familiar nuestro. That in our family noches, altar, in our home. Eh, nos aprendíamos el capítulo 1 de San Juan. And we learned chapter 1 of St. John en el principio era el verbo. in the beginning was the word y el verbo era con Dios. and the word was with God y el verbo era Dios. and the word was God y así, todos los días nos aprendíamos un versículo. and every day we learned a new verse Estimado, la palabra de Dios se mantiene en usted. and the word of God stays with you y pueden venir momentos moments can come in your life donde usted no tiene la Biblia, where you're not going to have the Bible right there in your hands Pero mentalmente, but mentally usted puede ir a la caja de supervivencia. you can go to your survival kit y sacar un versículo and take a verse out, o sacar una escritura or take a que lo puede ayudar a usted en ese momento will help you right that very moment. Salmo 119 Psalms 117. oh esto está bueno esta noche oh, this is good tonight. Uh, esto está muy bueno esta noche this is very good tonight. esto se va a poner bueno usted va a ver como el merengue comienza aquí a correr ahora and you're going to see now when Amen. the icing starts to flow Salmo 119 Psalms 119 versículo 14 verse 14 me he gozado en el camino de tu testimonio. I have rejoiced in the way of thy testimony. No me es pesar leer la Biblia. As it is not a burden for me to read the Bible. Sino que yo la leo con delicia. But I read it with delight. ¿Te estás leyendo junto conmigo? Are you reading along with me? Me he gozado. I have rejoiced. En el camino. In the way. De tus testimonios. Of thy testimonies. Más que de toda riqueza. As much as all, in all riches. En tus mandamientos meditaré. And I will meditate in thy precepts. Consideraré tus caminos. And I have respect unto thy ways. Me regocijaré en tus estatutos. I will delight in thy statutes. No me olvidaré de tus palabras. And I will not forget thy word. Preciosos versículos. Precious verses. Salta al versículo 97. Uh, jump over to verse 97. Si usted lo tiene, pues lo lee. You know, if you have it, read it. Oh, cuánto amo yo tu ley. Oh, how I love thy law. ¿Cómo usted va a decir que usted ama la palabra de Dios? Usted no la lee. How are you going to say you love the word of God and you don't read the word of God? Tiene que buscar tiempo para leer la palabra. You have to find time to read the word of God. Él dice aquí, oh, cuánto yo amo tu ley. Oh, how I love thy law. Todo el día es ella mi meditación. It is my meditation all the day. Gloria al Señor. Salte al versículo 104. 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Amén. ¿Usted quiere adquirir inteligencia? You want to obtain understanding? La va a sacar de los mandamientos de Dios. You're going to get it from the, the commandments of God. La palabra de Dios the word of God le da entendimiento. Will give you understanding, le da inteligencia. Give you intelligence para resolver problemas. To solve your problems, para hacerle frente a problemas. To confront your problems. Dice, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Verse And therefore I hate every false way. La vida no es Life is not lo que Hollywood enseña. What Hollywood tries to portray it. La vida no es Life is not lo que las novelas dicen. What uh, these uh, soap operas say that it is. No es nada en comparación, hermano. Nothing like that. En esas novelas In those soap operas todo el mundo es bonito. Everybody's beautiful. Todas son delgadas. Everybody's skinny. Todas son hermosas. Everybody's Todos pretty. Todos los hombres son All wow. men are masculine. En la vida hay feos, hay gordos, hay flacos. In life there are ugly people, fat entiende? people, skinny people. Esa no es la vida, that? esa no es la vida. That's life. Por eso dice aquí, he aborrecido todo camino de mentira. That's why it says here that I, therefore I hate every false Esa es la razón por la que no me pongo pestañas postizas. That's why I don't put false eyelashes on. Esa es la razón por la que no ando con uñas postizas. That's why I don't go around with fake fingernails. Esa es la razón por la que no ando con otras cosas postizas. That's why I don't go around with other fake things. Porque todo eso es mentira. Because all that's a lie. Y yo aborrezco la mentira. And I hate the lie. No solo, amén, la gente dice mentira, la gente se pone mentira. Not only do people tell you a lie, but they put on lies. Se visten con mentira. They dress lies. Y el pastor, no se, ve, no se vaya del tema, por favor. Pastor, please don't get out of the subject. Please, no, please, please. estoy fuera del tema. No, I'm not out of the subject. Filipenses 2, 16. Philippians 2, 16. Gloria sea el nombre del Señor. Praise the holy name of God. 
Ame la Biblia. I love the Bible. Love the, the Bible. Bible. Love it, love it, love it. Amela, amela, amela. Sí, hermana. Holding forth, de vida. holding forth the word of life. Asido. Agárrese a la palabra de vida. Holding on to the word of life. Agárrese. <coughs> holding on. ¿Cómo podemos hacer esto de una forma práctica? How can we do this in a practical way? Agarrando la palabra de Dios. Getting hold of the word of Leyendo God. Leyendo la palabra de Dios. Reading the word of God. Estudiando la palabra de Dios. Studying the word of God. Agarrándose a esa palabra. Holding on to that word. ¿Qué más dice, hermana? What else does it say? Glorious that I may rejoice in the day of Christ that I have not run in vain neither labored in vain. No es triste it, wouldn't it be sad que alguien haya vivido para Dios that someone had lived for God cierta cantidad de años a long period of time y después se aparte y va para el mundo. then backslide and go out into the world. El tiempo que perdió. The, all that lost time. La Biblia hay que leerla. The Bible has to be read. Y si no se puede leer se puede oír hoy por medio de casetes. CDs. CDs. Uh, if you, the Bible has to be read, and if we don't read the Bible today, we have the advantage of even hearing it on CDs. Le hemos conseguido a uh, hermanos aquí en la congregación uh, CDs de la Biblia para que ahora la puedan oír porque ya ellos no pueden leer. Those that can't read, we have obtained CDs for them so that they can be able to listen to the Scripture. Okay. ¿Cómo leemos la Biblia? So how do we read the Bible? Leemos la Biblia seriamente. We read it seriously. No, la Biblia no se lee como un periódico. The Bible we do not read like this newspaper. La Biblia no se lee como uh, dicen en inglés a bestseller. We don't read the Bible like it's a bestseller either. Con la Biblia no podemos ser selectivos. And with the Bible we're not selective either. Que leemos de la Biblia lo que nos conviene. That we pick and choose what we want to read out of. Que leemos una parte, otra parte no la leemos. This part I'm going to read, this part I don't read. La Biblia se lee sistemáticamente. The Bible is read systematically. Seriamente. Seriously. Sistemáticamente. Systematically. Cuidadosamente. Carefully, cautiously. Entendiendo las palabras que estamos leyendo. Understanding the words we are reading. ¿Qué significa esa palabra? What that word means. No le dé una interpretación que usted cree que a lo mejor la palabra dice. And you don't apply your own interpretation of what you think that word Asegúrese might mean. Que usted le está dando esa palabra, Make sure that that word la interpretación correcta, you are giving it the right interpretation. Para eso usted necesita un diccionario. So you're going to need a dictionary to go with it. Cuidadosamente. Carefully. Cautiously. Pausadamente. Um, pause pausing. Pa pausing periodically. Sí. Slowly. Slowly. Let's say. Making pauses. Is that right? Yeah. Inclusive hay escrituras Including there are some scriptures donde dice cela where it says cela que significa medita vuelvo otra vez where it, where it means to look at it and read it again and meditate again vuelvo otra vez go back over it again así que hay que la, leerla pausadamente so it has to be led uh, with Paul in a pause Porque manner muchas veces because many times podemos cometer el error we can make the great mistake de creer que estamos entendiendo bien un versículo cuando en sí no lo estamos entendiendo bien to think we're understanding a verse when we really don't get it así que la leemos seriamente <laughs> so we read it seriously porque nuestra alma descansa because our soul rests on it nuestro, nuestro, nuestro progreso espiritual descansa de our este spiritual libro. progress rests on reading nuestra the word nuestra vida espiritual depende de ello our spiritual life rests on it nuestro gozo depende de ello our joy uh, nuestra, is resting on it nuestra paz depende de ello our peace rests on it nuestra esperanza depende de ello our hope rests on it este libro. You need this book. Te quiere, te quiere paz. You want peace? En su mente, in your mind, en su corazón, in your heart, en su hogar, in your home. Agarre la palabra de Dios. Get the word of God. Dele en su hogar el honor que este libro merece tener. Give in your home the honor that the Bible needs. Fielmente. Faithfully. La Biblia no se lee. The Bible is not read. Si me queda tiempo. Well, if I got time left over this afternoon, I'll read. Usted saca tiempo. You take Usted time. Usted busca tiempo. You find time. Yo tengo mucho que hacer. I got too much to Nada do. Nada es más importante que esto. <coughs> Nothing is more important than reading the word. Usted perderá un día su trabajo. <coughs> Pardon. Usted perderá quizás un día you su might, trabajo. You might miss a day at work. Oh, your job, you might lose it. Oh, you might lose your job. Usted necesita su pala palabra de Dios. But Usted you need the word palabra, of God. You need the word of God. You can't lose that. That's more important. Trabajo siempre vendrán, hermanos. Work will always come around. Quizás usted pierda su trabajo. Maybe you lose your job. Pero usted no se va a morir de hambre. But you're not going to die of hunger. No, mientras estemos aquí. Not as long as you're here. Amen. Pero ponga a Dios en primer lugar. But 
put God in first place. Sea fiel en leer la palabra de Dios. Be faithful in reading the Lea word of God. Léala diariamente. Read it daily. Tiene que llegar el lugar en la vida suya. There has to be a place in your life, a point in your life. You need to reach the place in your life that if for some reason you missed a day and something happened, you feel as guilty as if you had sinned. Debe sentirse culpable como si hubiera de verdad pecado terriblemente. Si por alguna razón usted llegó de noche y se lo olvidó leer la palabra de Dios durante el día. Si usted no ha llegado ahí, If you haven't reached that point, yo dudo su experiencia. I doubt your experience. Eso es lo serio. It, that's how serious it is. La Biblia tiene 1,189 capítulos. The Bible has 1,189 chapters. Está dividida en dos partes. It is divided in two portions. El Antiguo Testamento Old Testament tiene 39 libros. 39 books in it. El Nuevo Testamento New Testament tiene 27 libros. 27 books in it. Los nuevos convertidos the new converts debe comenzar en el Nuevo Testamento. Should start in the New Testament. Y darle dos and read at least two readings dos of the whole book of the New Testament. Sí, despacio. Slowly. Cuando llega Apocalipsis, when you get to Revelation, aguántese ahí. Hold on there. Y vuelva para Mateo. And then go back to Matthew. Hasta que ya tenga dientes para masticar. Until you have teeth to chew. Pero tiene que tomar en serio la palabra de Dios. But you have to take serious the word of God. Es triste. It is so sad. Encontrar a personas. To find people. Que en su vida no tienen lo que deben tener. That in their life they do not have what they should have. Y aquí es donde falla. And this is where they fail. Esta pregunta, this question. ¿estás leyendo la Biblia diariamente? Are you reading your Bible daily? Cuando yo oigo esta respuesta, When I hear this answer. Bueno. Well. Bueno, la verdad es que no es bueno. Well, well is not too good. No, bueno, no, no, well, no viene ahí. Well is not going to cut it. Es malo. It's bad. En vez de decir bueno. Instead of saying well. La verdad es que. The truth is that. Y últimamente Lately, he tenido muchas cosas en mi cabeza. I had too many in my head. Bueno, pues tiene que poner la palabra de Dios. Well, you're going to have to put the word of God first. Si usted quiere If you want que en el cuadro grande that in the big picture, usted llegue al final you reach the end con los verdaderos resultados with true results que Dios ha prometido that God has promised que lo que usted haga that what you do prosperará. will prosper. ¿No es eso lo que usted quiere? Isn't that what you want? En el cuadro grande. In the big picture, isn't that what you want? Oh, vamos a pasar por problemas y tempestades. Oh, we're going to go through storms and problems. Pero el cuadro grande es. But the big picture is. Y al final yo tengo la corona. In the end, I have the crown. Eso es lo que usted quiere, llegar al final con la corona. Isn't that what you want to do? Get to the end with the crown is? Eso es lo que queremos. That's what we want. We're not asking. That's a statement. Queremos That's what llegar we al want. final con la corona. We want to get to the end for the crown. ¿Qué corona? What crown? La batalla final se ganó. The final battle has been won. Sí, señor. Yes. Los esposos Go ahead. se alientan unos a otros. Um, husbands and wives encourage one another. Cuando los ven leyendo la palabra de when Dios. When they're seen reading the word of God. Amen. Tiene que sacar tiempo. Yeah, take time. Quite otras cosas. Get away or move out certain Take things. Take some things out of your life and use the time for the Word of God, para la Biblia. La Biblia, the Bible, no es el libro de recetas. It's not a recipe book. Aquí no guardamos todas las recetas de cocina. We don't keep all of our recipes inside our Bible. Sí. La Biblia, the Bible, no es el álbum de fotos. It's not the nuestro. Photo album of the house. Está llena de todas las fotos It's not full of all the pictures of this and that one. Yo no and sé por qué la gente agarra la Biblia para esa cosa. I don't know why people use their Bible for that, storing all the stuff no in there. I just don't get it. La Biblia, the Bible, no es el libro. It's not the book. Donde tiramos otras cosas encima. Where we have it there, and then we come and just stack stuff on top. Le put the newspaper on top. Put tenemos, all kinds of stuff on top. Que de abajo. And we have to pull the Bible out from the bottom. La debe the arriba. Bible should always be on top. Respect your Bible. Usted está la de Because Dios. then you're honoring the Word of God. Usted está lo que Dios ha dicho. You are honoring what God has said. Amen. Su Biblia, your Bible, no debe tener 
eh, manchas de café should not have coffee stains de salsa de tomate de pizza no mm, pizza stains si tuviera manchas if it had stains debieran ser de sus lágrimas they should be tear stains la Biblia the Bible es parte is part de su supervivencia of your survival Usted nunca sobrevivirá you will never survive espiritualmente spiritually sin ser un lector fiel y diario de la palabra de Dios. Being a faithful daily reader Tarde of God's o word. temprano, sooner or later, usted va a caer. You're going to fall. Y puede seguir aquí en la congregación. And you can keep sitting in the pews here in the congregation. Pero usted va a caer aquí adentro. But you're going to fall within here. Porque usted no se ha alimentado con la palabra. Because de you have not fed yourself la palabra de Dios no está dentro. The word of God is not in. Y esta palabra, and this word, de la cual podemos estar predicando una semana y nos quedamos cortos. Where we can preach a whole week about and we Uh, we fall short, nos enseña shows que es la fuente de nuestro gozo that it is the fountain of our joy amen porque la Biblia alienta because the Bible encourages alegra. us alegra it makes us happy cambia nuestro sentir it changes our being cambia nuestra forma de ver el mundo changes our way of looking at the world de ver nuestros problemas to see our problems de ver las situaciones a nuestro alrededor to see our situations around us nos da una perspectiva diferente gives us a totally different perspective a la que hemos tenido from what we have en had en nuestra depresión in our depression en nuestra soledad in our loneliness en nuestra tristeza in our sadness en nuestra angustia in our anguish la, la Biblia nos da otra perspectiva the Bible gives gives us another perspective y nos apunta a Dios. and it points us to God y nos dice, él ha dicho. and it says he has said que el que en él cree nunca será and he that believes in him shall never be ashamed tus he will supply your que needs él nunca te he will never forsake que él you será fiel. he will always be faithful que él a tu lado. he will always be beside you te da otra it gives you another perspective Calma tus temores. It will calm your fears. La Biblia, the Bible, calma tus nervios. Will calm your nerves down. La Biblia te va a ayudar. The Bible will help you. A no decir me estoy volviendo loco. To not say I'm going crazy. La Biblia es un calmante. Gloria the a Dios. The Bible is a calmer, tranquilizer. It's a tranquilizer. That's right. That, that don't sound good. But that's what it is. <laughs> It's a tranquilizer. It helps you to, to feel tranquil or calm. It calms you down. <laughs> La Biblia. The Bible. Te recuerda cuán grande es Dios. Reminds you how great God is. Y cuán pequeño tú eres. And how little you are. Y como tú tienes un Dios mucho más grande que tú, and since you have a God that is so much bigger than you, tú puedes defender en alguien quien es mayor, you can depend on someone who is greater, quien es más fuerte, who is stronger, quien tiene todo tipo de recursos, who has all kinds of resources. Tú no los tienes, you don't have those resources, pero lo tiene tu Dios, but your God has those resources. El Dios de tu Biblia, the God of your Bible. La Biblia habla de ese Dios, and the Bible speaks of that God. El Dios que no se cansa, that God that doesn't get tired. El Dios que no desmaya, the God that don't faint. El Dios que da fuerzas, the God that gives you strength. Al que no tiene ninguna, the one that doesn't have any strength. Así que ame su Biblia. So love your Bible. Léala cuidadosamente. Read it carefully. Léala pausadamente. Read it pa uh, uh, slowly. Léala seriamente. Read it seriously. Léala fielmente. Read it faithfully. Subraye su Biblia. Underline your Bible. Esto yo lo he dicho anteriormente. And I have told you this before. En una ocasión. On one occasion. Yo creo que yo tenía aproximadamente unos 14 años. I think I was about 14 years old. Y mi Biblia estaba tan mala. And my Bible was in such bad condition. Y no teníamos dinero para comprar una Biblia. And we didn't have the money to buy a Bible. Y alguien que nosotros conocíamos. And somebody that we knew. Nosotros íbamos a hacer un viaje, íbamos, íbamos a ir a una convención. We were going to go to a camp meeting, convention. Y uh, yo, uh, le pedimos a, este, a esta persona. And we asked that person. Si me prestaría su Biblia. If, uh, could I borrow your Bible to take with me? 
Yo no debí de apenarme de mi Biblia toda acabada y deshojada. And I should not have been ashamed of my Bible that was falling apart. Pero son cosas que a veces la juventud no piensa. But it's the foolishness of the young mind that thinks these things. Y él me la prestó. And he loaned me his Bible. Oh, qué Biblia más linda. But what a beautiful Bible it was. Una Biblia de piel. It was a leather-bound Bible. Con el borde de las hojas. And the border, <laughs> the border of the color oro. Pages were gold. Golden, like golden edges around the Bible. Like this one. No, ese ya no lo usé. This was used. <laughs> <laughs> this was used. Sí. But it was golden edge at one time. Like this. Bien bonita la Biblia. Very pretty Bible. Brillando. Claro, no lo usaba. It, of course, it was all shiny. It was not used. Y yo me llevé la Biblia. And I took the Bible with me. Para la convención. To the camp meeting. Y... Durante un mensaje, and during a message, hubo un versículo, there was a verse que el predicador estaba usando, that the preacher was using y me impactó mucho, and it impressed me greatly y yo agarré and, and I took out un bolígrafo, my pen y yo subrayé, and I underlined that verse. ¿En qué problema me metí? Ooh, what a problem I got into. Cuando yo regresé a mi pueblo, when I went back to my town, que le di las gracias a él, and I thanked him for letting me use his Bible, como a la semana él vino a verme, oh, about a week later he came to see me, y me dijo que él no apreciaba en lo más mínimo, and he told me I do not appreciate in the least, que yo me había atrevido a subrayar ese, es verdad yo no debía haberla hecho, that no I had mismo. dared underline that verse, and really I should not have, pero la verdad que no pude evitarlo más. But I just could not restrain myself. Y el punto es so the point que is para esta persona that for this person, la Biblia era una reliquia. The Bible was a relic. A relic, a relic. something that you uh, look at and uh, you try to look at it like a, like a picture, something beautiful, not to be touched, just, just to be admired. Como una reliquia que usted la tiene ahí para verla, admirarla, pero no se toca. Es más, hay un himno que yo hacía comentario con el hermano uh, Carlos Daniel. There's a song that I was even commenting to brother uh, Carlos. Uh, que un hermano canta. That a brother sing. Y tiene una música muy bonita, pero no me gusta la letra. It has a beautiful uh, melody, but the words I don't like. Ajá. Y, y el, el canto es acerca de la Biblia. And the song is about the Bible. Y, y él dice en el himno. And he says in the song. Oh, la Biblia. Oh, the Bible. Cuánto yo amo la Biblia. How much I love the Bible. Quisiera, quisiera hacerla, hacerte una urna de cristal y ponerla encima de ti. I would like to put you into a vase to display you. No, no, in a vase. Inside of a I glass. Say vase. That a, you call a it vase. vase. A vase. A display vase. No, it's a square. It's a square. A showcase. Thing. Yes. You got it? Yeah, I got it. Okay. You really got it? Because yeah. you don't seem very convinced. You really it's got prettier it? It's in a crystal vase. Yeah, but the song it. said that uh, something else. In a showcase. All right, showcase. In glass. Y él dice, quisiera tenerla ahí. And I'd like to put you there on display. Y, y es, and my question ¿cómo is, la puedo yo leer si la tengo how, how can I read it if it's on display? La Biblia no es para ser admirada. The Bi a Bible is not to be looked at. La Biblia no es, the Bible is not como algunas personas hacen, like some people do. Se compran una Biblia, they buy a Bible y la ponen en la sala de sus casas, and they put it on the coffee table in the living room. Pero nunca la leen. But they never read it. La Biblia es para leerla. The Bible is to read. Es para registrarla. It's to check it out. Es para subrayarla. It's to underline. Usted ve la Biblia mía y tiene notas por todos los lugares. You see my Bible? I have notes all on the margin. Todas las Biblias que yo tengo. All the Bibles I have are like that. Están llenas de pequeñitos. They are with margin uh, notes and underlined and highlighted. Porque la palabra de Dios. Because the word of God. La Biblia es tan poderosa. The Bible is so powerful. Que cuando usted la lee. That when you read it. Dios le da pensamiento. God gives you thoughts. Y usted no quiere perder esos pensamientos. Usted quiere escribirlo ahí. So you write it down. Para que cuando vuelva otra vez a esa escritura, so when you go back to that scripture, usted se recuerde. You'll remember. Es más, yo le pongo hasta la fecha también. What, many times they even put the date beside it. El hermano David estaba predicando esta mañana. Brother David was preaching this morning. Y hay un versículo que él leyó. And there's a verse he read. Amen. Y yo lo puse al lado de, del otro versículo. And I put it beside the other verse. Y puse la fecha. And put the date. Así como yo estudio la Biblia. That's the way I study the Bible. Te tiene que estudiar la Biblia. You have to study the Bible. Meditar en la palabra de Meditate Dios. Meditate in the word of God. La segunda cosa que usted necesita en su the, caja de supervivencia. The second thing you're going to need in your survivor kit. Es la oración. Is prayer. Si usted no ora. If you don't pray. 
Toda la lectura de la palabra de Dios. All the reading of the word of God. No funciona. Doesn't work. Esto tiene que ir unido. It has to come together. Tiene que ir unido, hermano. It has to come together. Es como el aceite y el agua en un carro. It's like oil and water that a car needs. Que el carro necesita aceite para funcionar bien. And the car motor needs oil to function right. Y su radiador tiene que tener agua. And your radiator is going to have to have water. O su motor se le va a quemar. Or your motor, motor is going to burn. Necesita las dos cosas. You need both things. Necesita tener la Biblia. You need to have the Leerla. Bible. Leerla. Read the Bible. Meditar en ella. Meditate in the Word of God. Y necesita orar. And you need to pray. Y meditar. And meditate. Cuando usted ora. When you pray. Hechos 10, 2. Acts 2. 10, 2. Acts 10, chapter 10, verse 2, Ephesians 6 and 18, Hechos 10, 2, si un hermano lo encuentra rápidamente, otro, Efesios 6, 18, orar, pray, orar siempre, always praying, given to prayer, dado a la oración, Sí, hermano. A devout man and one that feared God with all his house. Which gave much alms to the people and prayed to God always. Oraba cuando, cuando le convenía. Did he pray when it was convenient? En el fin de semana. On the weekends. Oraba siempre. He always prayed. Dígale a alguien siempre. Tell someone always. Siempre. Always. Orar siempre. To pray always. Usted puede orar de pie. You can pray standing Usted up. Usted puede orar acostado. You can pray laying down. Ay, me, me gusta esa parte. You must say, well, I like that one. Dije que usted puede orar acostado. I said you could pray laying down. Cuando no pueda orar de otra manera. When you can't pray any other way. Si está en el hospital mirando para el techo. If you're in the hospital bed looking up to the ceiling. Usted puede orar acostado. You can pray laying down. Porque no se puede arrodillar. Because you can't get on your knees. Puede cerrar sus ojos y clamar a Dios. You can close your eyes and call out to God. Si usted está en el cuidado intensivo. If you're in intensive care. Hermano, y tiene tubos metidos por aquí. And you have tubes down your throat. Que no le pase eso a usted. But God forbid that it would happen to you. No me pase a mí. And doesn't happen to me. Pero si pasara, but it should happen. Usted puede orar. You can still pray. Yo. Did you hear me? Usted puede orar. You can pray. En cuidado intensivo. In intensive care. Usted puede clamar a Dios. You can call out to God. Usted puede orar al Señor. You can pray to the Lord. Usted puede orar en el carro. You can pray in your car. Puede orar en el avión. You can pray in the plane. Puede orar en el bus. You can pray in the bus. Puede orar en bicicleta. You can pray on the bicycle. Puede orar a you caballo. Can pray. Puede orar caminando, puede Walking, orar corriendo. Running. ¿Usted me entiende? Usted puede orar en todo tipo de situaciones. In other words, you can pray in every situation. Amén. Si es necesario orar en este If momento. If it's necessary to pray in that moment. Pero ¿qué es la manera correcta de adoración? But it, what is the correct way of Doble prayer? Doble sus rodillas. Bow your knees. Bend them. Get on your knees. Doble sus rodillas. Bend your knees. El pastor, pero me duele. You might say, well, pastor, my knees and legs No está dispuesto a sufrir por el Señor. Aren't you willing to suffer for the Lord a little bit? Arrodillas, hermano. Get on your knees, dear ones. Dice la palabra de Dios. The word of God says que este hombre that this man oraba a Dios siempre. Prayed to God always. Y Dios lo sabía. And God knew it. Y Dios lo escribió. And God wrote it. Y por causa de sus oraciones, and because of his prayers, Dios se God movió. Moved y trajo un milagro a su casa. And brought a miracle to his house. Un milagro espiritual. A spiritual miracle. En la boca del apóstol Pedro. In the mouth of Apostle Peter. Donde el Espíritu Santo se derramó y llenó toda la casa. Where the Holy Spirit was poured out and went through the whole house. Porque él estaba orando. Because he was praying. Para que Dios lo dirigiera a él. That God would lead him. En su verdad. Into his truth. Para que ordenara sus pasos como cantaba el coro. That he would order his steps as the choir sang. And God. And God. And God. And God. And God. And God. The prayer. Él oraba siempre. He prayed always. Mi hermano y mi hermana. My brother and my sister. Cuando peor usted se sienta. When you feel the worst. Es cuando más usted tiene que orar. That's when you got to pray the most. Están problemas. You're in problems. Ore. Pray. Está afligido. You're afflicted. Ore. Pray. Está enfermo. You're sick. Ore. Pray. Está alegre. You're happy. Ore. Pray. Está triste. You're sad. Ore. Pray. Tiene problemas. Have problems. Ore. Pray. No tiene problemas. No problems. Ore. Pray. Está trabajando. You're working. Ore. Pray. Se va de vacaciones. You're on vacation. Ore. Pray. Está nadando en el mar. You're swimming in the sea. Pray. 
Yo he orado en el mar, hermano. I have créame, prayed in the sea. Me. Que yo en el mar. Believe me, oh, I prayed in the sea. Sí, oh, hermano. yeah, I prayed in the sea. No hay un lugar donde yo no puedo orar. There's not a place I cannot pray. And some of you need to pray because you're not Amen. smiling tonight. La oración le pone una sonrisa en sus labios. Prayer puts a smile on your lips. Usted no tiene victoria porque usted no ora. You don't have victory because you don't pray. Usted cae en las mismas cosas porque usted no ora. You fall in the same old hole all the time because Comete you don't pray. los mismos errores porque usted no ora. You commit the same mistakes because you don't pray. Dice, pero yo oro, pastor. You might say, well, I pray, pastor. Pero su oración no sirve. But your prayer is no good. La oración tiene que ir mezclada con fe. Prayer has to go mixed with faith. Orar cuando, pastor? Pray when. Bueno, la Biblia dice orar siempre. The Bible says pray always Pero without ese, ceasing. Orar siempre significa to pray always means que siempre that always o, habrá un momento para que usted pueda orar. There'll be a moment that you can pray. Cuando único usted no puede orar the only time you cannot pray es cuando usted está inconsciente is when you're unconscious o cuando usted está durmiendo. or you're asleep. Y a veces yo he estado soñando que estaba orando. And sometimes I have Pero esa oración, I'm praying. esa oración no cuenta. But that prayer doesn't count. Así que usted puede orar. So you can pray. Porque ahí because there está su victoria. Is your victory. Cuando usted ora, when you pray, una vez más, once again, su perspectiva cambia. Your perspective changes. Changes. Cuando usted habla con Dios, when you talk to God, y usted le abre su corazón a Dios, and you open your heart to God, y le cuenta todos sus temores, and you tell him all your fears, sus dolores, your pains. No, me estoy refiriendo a los de artritis. I'm not talking about arthritis. Pero me estoy refiriendo a los dolores de la vida. But I'm talking about the pains of life, the anguish, the times lo, that are hard, los muchos amargos, las dificultades, the, the bad situations, Dios the difficult times. Dios le ayuda a ver las cosas mejor. God helps you to see things in a different light. Es como si Dios pusiera la mano. It's like God would put his hand. Y Dios te dice, and God would say, no te agites. Don't get so agitated. Yo estoy en control. I'm in control. Confía en mí. Trust in me. Yo te oí. I heard you. Ora, hermano. Pray, dear ones. El diablo te va a decir una y otra vez. The devil's going to tell you over and over. Que no lo hagas. Don't pray. Lo cual es una buena razón para hacerlo. Which is a good reason why you should do it. ¿Cuántas veces al día, pastor? How many times a day, pastor? Vamos a ser prácticos. Let's be practical now. Okay. Usted debe comenzar el día con oración. You should start your day with prayer. Y terminar el día con oración. And end your day with prayer. Antes de acostarse, ore. Before you go to bed, pray. O por la noche, usted ora. Or at night, pray. Vamos a ser prácticos. Ahora. Let's be practical now. Eso no quiere decir that does not mean to say que usted tiene que orar that you have to pray antes de poner la cabeza en la almohada. Before you put your head on the pillow. Pero asegúrese But make sure que al terminar el día, that as the day ends, cuando llegue la noche, when night comes usted along, busque un lugar that you find a place donde usted ore. where you pray. Y le dé gracias a Dios por todo. And thank God por el día. for all the blessings of the day. Amen. Comienza el día en oración. Start your day in prayer. Si puede encontrar otro tiempo de oración, ustedes hermanas que no trabajan. And you sisters that don't work. Afuera out in the circular world pudieran tener un ministerio de oración. you could have a ministry of prayer y yo pienso en muchos de ustedes. and I think about a lot of you y no sé quién lo hace o quién and I lo don't hace. know who does and who does Así not que do puedo it decirlo con libertad. so I can say with all freedom Pero es un desperdicio. but it is a waste de que usted no trabaje fuera de su casa. you're not working outside your home y que usted no dedique un buen tiempo durante el día para orar. and you're not dedicating a good season of prayer orar with God orar por la congregación Praying for the congregation. Praying for the pastor. Praying for souls. Orar por Praying for requests. De Dios. Interceding with God. Because you've got more time than other sisters. There are sisters that work. Y a sus casas, and when they get home, que correr, a ir a they have to run and cook. Hay algunas aquí que tienen más tiempo que otras. There are some that have more hand, more time on their hands than others. Y si usted es una de ellas, and if you're one of them, usted es bendecida. You are blessed. Gracias a Dios que no tiene que trabajar Thank afuera. Thank God you don't have to work in the circular world. Amen. Use el tiempo, hermano. Use your time wisely. Busque tiempo para orar. Seek time to pray. Clame a Dios. Call out to God. Clame a Dios para que Dios obre en su vida. Call out for God to work in your life. Que le dé el peso que debe tener. Que give you the burden you need. Déjeme enseñarle esta tipología. Let me show you this typology. En Éxodo 29. In Acts, uh, uh, Exodus 29. Did you use Ephesians? Éxodo 29. Exodus 29. Versículo 39. Verse 39. Es simplemente una tipología. This is just typology. Cuando mm. Dios le dice a Israel, And when God tells Israel, ofrecerás uno de los corderos por la mañana. One lamb thou shalt offer in the morning. Y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. And the other lamb shall be offered at even. 
diariamente daily dos corderos serán matados two lambs were slaughtered uno por la mañana one in the morning y otro por la tarde and the other in the evening dos sacrificios two sacrifices de alabanza of praise de agradecimiento of gra uh, gratitude, haciendo contacto con Dios making contact with God estimado no tenemos que matar un animal ya gracias we don't Señor. have to kill and slaughter animals anymore thank God cuanto más podemos usar el tiempo para dar gracias what's, al Señor what's more we can use more time then to to thank God usted funciona mejor en el día si usted ora antes de irse para, la, para el trabajo you'll, you'll function better if you pray before you go to work Dios le da entendimiento. God gives you understanding. Señor, dame entendimiento. Lord, give me understanding. Para trabajar con estas fieras. To be able to work with these lions. Fieras. Lions. La Biblia le llama fieras. The Bible calls them the lions. Pablo dijo. Paul said. Yo batallé con fieras en Éfeso. I battled with the beast at Ephesus. Y él nunca fue un gladiador. And he was never a gladiator. Se refería a las personas. He was referring to the beast Que lo atacaron. People. Y muchos de ustedes saben. And many of you know. Cuán difícil pueden ser personas en sus trabajos. How difficult people can be at work. Usted sabe cuán difícil. You know how difficult. Y cuán cruel. And how cruel. Y cuán malos. And how evil. Pueden ser personas en los trabajos suyos. People can be on your job. Donde lo empujan usted hasta el límite. Where they push you to the limit. Lo llevan a usted hasta contra la pared. They'll push you into a corner. Van a querer usarlo. They want to use you. Van a querer abusar de usted. Want to abuse you. Van a pedir de usted. Go ahead. Lo que no piden de otros. They'll demand out of you what they don't demand out of others. Y usted va a tener que tener la gracia de Dios. And you're going to have to have the grace of God. Para mantenerse dulce. To stay sweet. Y venir aquí a alabar y glorificar a Dios. And come here Dios. then to the night service and praise God. Ore a Dios para que Dios le dé una mente clara. Praise God, uh, pray to God for him to give you a clear mind. Amen. Para tratar con esta situación. To deal with these situations. Orar es necesario. Pray is necessary. En todos los aspectos de la vida. In all aspects of life. En la juventud. In the youth. Hay oraciones que hay que hacer. There are prayers that have to be prayed. Que los ancianos quizás ya no tengan que hacer ya. That older people may not have to pray anymore. Pero hay oraciones que ustedes jóvenes tienen que hacer. But there are prayers that you young people are going to have to pray. Oren antes de ir para la escuela. Pray before you go to school. Antes del examen, oren. Pray before the test you have to take. Amen. En vez de quedarse en la casa estudiar, oren y vengan al culto. Instead of staying home and study, pray and come to services. Y oren. Pray. Y clamar a Dios. And call out to God. Para no tener que copiar. So you don't have to copy or cheat. Oren. Pray. Para tratar con ese trabajador. To deal with that worker. Si usted es supervisor, if you're a supervisor y aquí tenemos algunos, and we have a few supervisors here, al Señor diariamente pray to God daily para poder trabajar to be able to work con esos with those que son people that are difficult. ¿Verdad, hermano? Right, brother? ¿Verdad, hermano Ignacio? Brother Ignacio? ¿Verdad, hermana Kayla? Sister Kayla? ¿Verdad, hermana Maraisa? Sister Maraisa? ¿Y hermano aquí que tienen? Brother Miguel? Sí, brother Miguel. Others otros que están aquí también que tienen? That are supervisors personas. on the jobs. Tienen que orar a Dios. You have to pray to God. Por aquellos For que trabajan para usted. That work for you y después tienen que orar para ese jefe que usted tiene encima. and then you have to pray for the boss that is above you que se le ha clavado en la costilla. that is a thorn in your flesh tienen que orar por él. you got to pray for him Amen. and brother James hermano James dice que sí. hay que orar you have to pray para tratar con estas personas to deal with these people hay que orar para tratar a la familia you have to pray to deal with your family Oh, sí. no oh, solamente yeah. con la gente que están allá afuera it's not just the people out there in the world aún con aquellos que están a nuestro alrededor it's just though, even those around about us aquellos que son parte de nuestra familia those that are our family members porque todos todos because all aunque of them, somos una familia even though we're a family seguimos siendo individuos we still are individuals y tenemos nuestras personalidades and we have our personalities y no siempre vemos las cosas igual and we don't always ¿verdad? see the things the same way right verdad hermano right por lo tanto, tenemos que orar a Dios. Therefore, we have to pray to God. Para evitar conflictos. So there's no conflict. Orar. Pray. Para ayudar a usted a ver las cosas mejor. Then things will go better for you. Pues, señor, hay que orar. Amen. Hay que orar por nuestras relaciones. We have to pray for our relationships. Dice, pero por tantas cosas, pastor. Well, for so many things, ¿Qué pastor. ¿Qué dice la palabra de Dios? What does the word of God tell us? No tienen porque ustedes no oran. You do not have because you do not pray. Cualquiera que sea su problema. Whatever your problem may be. Ore. Pray. Si el problema tiene que ver con el hogar, If the problem has to do with the home, usted esposa y esposo, los then dos, you, husband and wife, both of you, únanse. 
come together en oración. in prayer. Y todo lo que aten aquí, Dios lo ata allá arriba. And everything you bind here, God will bind in heaven. Y todo lo que desate aquí, es desatado allá arriba. And everything you loose here on earth, he will loose si in dos heaven. Se ponen de acuerdo, If two come in agreement en orar por la misma cosa, and pray for the same y thing por el mismo sentir, and for the same welfare, Dios obra. God will work. ¿Por qué Dios no obra? Why does God Porque work? Comienza a orar, Because you begin to pray. Deja de orar. And then three days later you start praying. Te tiene que orar. You have to pray. Te quiere fortalecer más la oración. You want to be stronger in prayer. Añádale, añade a esa oración. Add to your prayers. El tener un tiempo. Of having a time. De no ingerir alimentos. Of not uh, taking in food. ¿Se sabe cómo se llama eso? You know what that's called. Eso se llama no desayuno. Se llama ayuno. That's not called breakfast, it's called fasting. Triste que vivamos en un tiempo. It is sad to say we live in a period of time. It is sad, huh? Que pastores tengan que unirse para hablar de si el ayuno se puede hacer con café o sin café. The pastors have to get together to decide whether you're going to fast with coffee or without coffee. Pastores. Pastors. Que dice que son parte del pueblo de Dios. They bueno, hermano, vamos people. a hablar toda la tarde aquí a ver si eh, podemos ayunar tomando café. Well, uh, we're going to gather together this afternoon to discuss whether we can drink coffee fasting or not. Pastor, ayunar cómo? ¿Qué es ayunar? Pastor, how to fast? Cuando usted se acuesta por la noche. When you go to bed at night. Usted no toma nada más. And you don't drink anything else. Hasta el otro día. Until the next day. Mínimo. The least amount. La mitad del día. Half a day. Ese es el mínimo. That's the least amount. Sin agua. Without water. Dice, pero a Dios le gusta torturarme. Does God like to torture me then? Bueno, pregunta al doctor que por qué razón le dice usted que cuando usted vaya a sacar la sangre te tiene que ir en ayuna. Then ask the doctor why if you, he's going to take draw blood from you why you have to go when you're fasting. Sí. Aquellos que pueden ayunar. And those that can fast que tienen el privilegio de poder ayunar por causa, porque no tienen ciertas enfermedades. And those they can fast because they don't have certain sicknesses. Déjeme decirle algo. Let me tell you something. But, uh, yo no soy un doctor. I'm not a doctor. No. No. Nope. En lo más mínimo. Not in the least. Pero un ayuno le vendría muy bien a usted. But a fast will come real well for you. Para desintoxicar la sangre suya. To intoxicate your blood. ¿Usted sabe cuánto tiene usted de chicharrones metido dentro? Do you know much how many pork skins you got in your blood? Or pork rinds. Y salsa de pizza. Uh, uh, pizza sauce. Amen. Cheese. Y cebo de los Big Macs. And grease. Y las papas fritas. Grease from the French fries and the Big Macs. Donde posiblemente si le hago un examen la sangre suya parece un yogurt. And if they did a blood test on you, your blood might look like yogurt. Así que una, un buen ayuno. So a good fasting. Que yo quisiera sentirme mejor, hermano. Tengo, say, well, like tengo, mire, tengo un ayuno de tres días. Well, fast for three days. Dice, es fácil predicarlo. You might say, well, it's easy yo to no le digo a usted que haga nada que yo no hago. I don't tell you to do anything that I don't do. Un ayuno de cuatro o cinco días no mata a nadie. Uh, a four or five day fast is not going to kill anybody. Se me están yendo, algunos me están mirando así. Some of you look at me like, Pero eso también está en el, en el libro. But that's also Perdón, in, in, está también en el libro it, de supervivir. That is also in your survival kit. Hay cosas que no se resuelven a menos que usted ayune. Well, there are some things that are not solved unless you fast. Y Cristo lo dijo. And Christ said it. Este género no sale si no es con ayuno y oración. These demons will not come out uh, unless it's through prayer and fasting. Pero sabe que cuando usted ayuna y no sé por qué caí aquí, pero Dios parece que yo no caí, Dios me empujó. I don't know why I, God pushed me into this area, but I'm here. Te dieron ayuno de tres días. If you have a fasting of three days. Al tercer día te dieron un poquito de dolor de cabeza. In the third day you might have a headache. Y al cuarto día. In the fourth day. La mente suya se despierta. Your mind is completely alert. Y toda la neblina que tú tienes en la cabeza suya. And all that fog you got in your head. Usted ve las cosas diferentes. You'll see things Porque todo ese veneno que usted ha tenido en su sangre ha ido saliendo. Has come out. 
Y para qué te predico estas cosas? Well, I say, well, you're this thing Se lo di gratis, hermano. Well, I gave it to you free. Esto no era parte del mensaje. That wasn't part of the message. Eso lo ayuda a usted. That'll help you. A entender to understand de que hay una caja that there is a para survival, poder sobrevivir. Survival kit Las to be cosas able se to ponen live. malas. Things turn bad. Usted tiene que ponerse fuerte. You're going to have to get yourself strong. Porque el diablo lo que tiene en mente es tumbarlo usted. Because what the devil has in his mind is to cast you down. Amén. Y usted tiene esto a su a su alcance. And, and your survival kit is right at your hands. Oré. Pray. No, I pray. I pray. Y no resolví. And I didn't solve the situation. Ayune. I fa then fast. Oré y ayune. Pray and fast. Hasta que Dios conteste. Until God answers. Hasta que Dios responda. Until God answers. Why are you complaining? Things are not changing. Las cosas están igual. Things are the same. Bueno, porque usted quiere las cosas fáciles. Well, you want the way, easy way out. Dios nos ha dado, hermano, una caja. God has given us a kit. Para sobrevivir. To survive with it. Amén. Para poder, esto es lo mínimo ahora. Estoy hablando yo. This now I'm talking to you is the least. Lo mínimo. Lo mínimo. The least. Usted tiene problemas en relaciones. You have a problem in your relationships. Usted quiere restablecerlas. You want to restore them. Ore y ayune. Pray and fast. Y después que usted lo haga. And after you do it. Dígame si funcionó o no funcionó. Tell me whether it worked or not. Estoy diciendo lo que usted tiene a su alcance. I'm telling you what you have within your reach. Ahora, si usted no lo quiere usar. Now, if you don't want to use no le eche las culpas thing, a Dios. Don't blame God. No diga, esto no funciona. Don't say, well, God, this don't Yo work. Yo estoy orando y no funciona. I'm praying and it ain't working. Tiene que orar. You have to pray. Tiene que tener fe. You have to have faith. Y encima de eso. And above, all, and above that. Si es necesario ayunar, ayune. If it's necessary, then you have to fast. Amén. La tercera cosa que usted necesita en su supervivencia. The third thing you're going to need in your survival kit. Testificar. Testify. Mm, me gusta eso. Mm, I like that one. Testificar al mundo. Testify to the world. Hmm. No es testificando a nosotros. It's not testifying to us. No es decirnos historias a nosotros. Don't tell us stories. Dígaselo al mundo. Tell the world Dígale the story. Dígale al mundo su historia. Tell the world your story. Ya nosotros la sabemos ya. We already know it. Dígale a otros Tell others lo que Dios ha hecho con usted. What God has done for you. Cuando alguien le pregunta, tú luces un poquito diferente, ¿qué pasó? Le abrió la puerta, hermano. When somebody tells you, you look different, what happened to you? you that opens the le door for you. Le abrió la puerta. It opened the door Métase for you. Métase por la puerta esa. And, and take advantage of the door. Amén. Y dígale cuánto me alegro que me has preguntado. And tell them, I'm so glad you asked. Porque yo quería decirte, no sabía cómo comenzar la conversación. Because I wanted to tell you, but I didn't know how to start the conversation. Pero como me preguntaste. But since you asked me. Mira, Cristo me salvó. Well, Christ saved me. Fui a este lugar. I went to this place. Y oí por primera vez. And I heard for the first time. Que yo era un pecador. That I was a sinner. Qué mal me sentí. How bad I felt. Pero fui a Cristo Jesús. But I went to Christ Jesus. Y él me limpió. And he cleansed me. Él me perdonó. He forgave él me. Salvó. He saved y ahora me. Veo la vida Now I see life different. Ahora tengo Now I have joy. Ahora tengo Now I have hope. Todos mis problemas no han sido resueltos. All my problems are not solved. Pero el pe el problema del pecado ya está resuelto But ya. sin is resolved. Puedo tener paz con problemas. I can have peace with my problems. Testifica al mundo. Testify to the world. Salmo 119, 46. Psalm 119, 16. Gloria sea el nombre del Señor. Praise the holy name of God. Gracias a Dios por el cajón de supervivencia. Thank God for the survival kit. Esto lo ayuda usted. This will help you. A mantenerse salvo. To keep saved. A mantenerse, amén, agradando a Dios. To keep pleasing God. A Dios le encanta, le agrada. God loves. Amén. Que usted diga lo grande y poderoso que él es. That you say how great and powerful he is. ¿Cómo se siente usted? How do you feel? Cuando usted oye When you hear que su esposa, that your husband, su hijo, your son, su esposo, your wife, alguien que lo conoce usted, someone that knows you, habla en una forma magnífica de usted. When they speak very highly of you. ¿Cómo se siente usted? How do you feel? ¿Se siente mal? You feel bad? Does it bother you? Or you feel good? Se siente bien, ¿verdad? You feel good, right? ¿Le gusta que otros hablen primero de usted? You li uh, like Seguro others sí. to speak highly of you, don't bueno, you like? Pues Dios le gusta. Well, God likes it. Que usted hable bien de él. That you speak highly of him. Que se lo diga a otros. And that you tell others. Salmo 119. Salmo 119. ¿Alguno lo encontró? Verse. Verse, verse, verse. 
Hablaré de la, hablé, hablaré de tus testimonios. I will speak of thy testimonies. Delante de quién? Before the kings. Pero es que ni al basurero se lo queremos decir. But we don't even want to tell the garbage man. Al que recoge las botellas por la mañana no the, lo queremos decir. The one that picks up the bottles and the recycling Pero stuff pastor, in the morning. Pero pastor, yo no estoy ahí cuando él pasa. But pastor, I'm not awake when he's there. Usted trabaja con algunas personas. You work with some people. Usted conoce a personas con quien usted hace negocio. You know people that you deal business with. O usted está avergonzado. Or are you ashamed? Are you ashamed of Christ? Are you ashamed of Christ? Are you ashamed of, are you ashamed of what you found? Are you ashamed? Then why don't you talk to others about it? Why don't you tell others? But I'm embarrassed. I'm embarrassed. Well, what God has done for you, it should be greater than your shamefulness or your embarrassment. 1 Corinthians 15, 14. First Corinthians 15. Ya estamos terminando. We're concluding. Gracias al Señor. Thank God. Te quiere tener gozo en su corazón. You want to have joy in your heart? Háblele a otros de Cristo. Speak to others about Christ. Esto, esto no falla. This does not fail. Cada vez que usted habla de Cristo con alguien. Every time you talk to about Christ to someone. En su corazón. You'll feel a joy in your heart. Est estos jóvenes, estos jóvenes salieron a hablarle. A visitar a otros. These young people went out to visit others. Y, y algunos vinieron a mí. And some of them came to me. Por causa de la alegría que tenían. Because of the joy they had. Porque es que esto re, lo hace a usted reaccionar. Because this makes you react. Con gozo y con alegría. With joy and happiness. Cuando usted le habla a alguien de Cristo. When you talk to somebody Esa es la Christ. forma de Dios bendecirlo. That is the way for God to bless Hacerlo you. Hacerlo sentir así. To make you feel that ¿Usted way. ¿Usted quiere sentirse más alegre? You want to feel happier? ¿Cuántos quieren sentirse más How alegre de lo que happier? ya están? Than what you already are. Bueno, pues, hable de Cristo. Well, speak to them about Christ. Háblele a otros del Señor. Speak to others about the Lord. No le predique. Don't preach to. No them. le diga a la gente que no, porque esa cerveza está viva para el infierno, que el tabaco ese. No hable de tabaco, hermano. Don't, no don't, hable de droga. Háblele de Cristo. Don't tell them that tobacco is going to take you to hell. That drug is going to take you to hell. Speak to them about Christ. Amen. Es hablar de Cristo. It's to speak about el, Christ. Si buscan a Cristo. If you see Christ. Lo demás the rest se acaba. will be finished. Por eso que hay tanta gente en la vida. That's why there are so many people in life. Eh, y digo, tantos en la vida And I say so many in life que profesan ser cristianos they profess to be Christians y tienen tan poca alegría and they have so little joy porque ellos no le hablan a otros de Cristo. because they don't talk to others about Christ. Se lo guardan todo. They keep it all in. Háblele a otro del Señor. Speak to others about Christ. 15, 1 Corinthians 15, 14. 14 y si no resucitó, and if Christ be not risen, vana es entonces nuestra predicación, then is our preaching vain. Vana es también vuestra fe, and your faith is also vain. Y somos hallados falsos testigos de and Dios, yet we will be found false witnesses of God. Porque hemos testificado de Dios, because we have testified of porque God. Porque hemos testificado de Dios. Because we have testified of God. Porque hemos testificado de Dios. Because we have testified que of él God. Él resucitó a Cristo. That he raised up Christ. Hemos testificado. We have testified. Eso es lo que dice Pablo. That's what Paul says. Nosotros debemos hacer lo mismo. And we should do the same thing. Debemos decir. We should say. Hemos testificado. We have testified. Amén. Cuando le devuelven dinero de más. When they give you too much money at the counter. Y usted lo devuelve. And you give it back. Diga por qué usted lo Tell devolvió. Tell them why you're giving it back. No se, no se lo dé y diciendo porque yo soy decente, porque yo no, no quiero lo que no es mío. Ay, dice, yo se lo estoy dando porque yo no quiero lo que no es mío. There Esa no es la, la manera. Diga, se lo soy, estoy dando porque soy cristiano. They are saying, well, porque si yo no soy, mire, no solo esto, yo le robo a usted. There are those that say, Diga, déjenle la gloria a Dios. Can I say There yes. are those that say, well, I'm giving this back to you because I'm a decent person. No, tell them I've given it back to you because I'm a child of God and I don't steal and I don't take what's mine, not mine. A mí me pasa mucho eso, hermano. That happens many times to me. En diferentes cosas. In different things. Me devuelven dinero. They give me back money extra. Me dan cosas que no son para mí. They, they give me things that don't belong to me. Y yo le digo, no, eso no es mío. And I'm saying, no, that doesn't belong to me. Porque yo soy un hijo de because Dios. Because I'm a child of God. That's not mine. Aproveche la oportunidad. Take advantage of the opportunity. Dígale por qué. Tell them why. Para que Dios se lleve la gloria. So that God will have the glory. Amen. 
Así que testifique al mundo. So witness to the world. Comparta con el mundo. Share with the world. ¿Por qué usted está alegre? Why you're happy. ¿Por qué usted tiene paz? Why you have peace. Dígaselo. Tell them. Practíquelo, hágalo. Practice it, Dígaselo. do it, Dígaselo. tell them, tell them. Esto funciona. This works. Eso lo ayuda a usted a sobrevivir. That helps you to survive. La cuarta cosa. The fourth thing. Ocúpese en el reino de Dios. Be busy in the kingdom of God. Primero de Corintios 16. First Corinthians 16. Gloria sea el nombre del Señor. Praise the holy name of God. Gracias a Dios por el cambio de hora. And thank God for the change of the hour. Amén. Son nada más que las siete y cuarto. Only 7.15, praise God. <laughs> Primero de Corintios 16. First Corinthians 16. Ya acuerdo, a ver, él no sabe que... Don't he know Ahora, that hour change? Hermanos, ya sabéis. I beseech you, brethren. Yo voy a servir a los santos. They have said, we're going to serve the saints. Yo no puedo predicar. I can't preach. Yo no puedo cantar. I can't sing. Yo no puedo hacer esto. I can't do this. Yo no puedo hacer I otro. can't do the Pero other. Pero yo puedo servir. But I can serve. Ah, sí, yo puedo servir. Oh, yes, I can yo serve. Yo voy a servir a los santos. I'm going to serve Gloria the saints. Gloria sea el nombre de Dios. Cuando hay una comida, when there's a dinner, usted no se tira para ser el primero en la cola. Usted va buscando a estos hermanos que necesitan ayuda y usted sirve a los santos. You're not going to be the first one in line, but you're going to go out and find those that can't get in line and you're going to serve them. Servir a los santos. Hay hermanos going... que necesitan ayuda, hermanos ancianos, hermanos que están en silla de ruedas. <coughs> There are those here that need help, those that are elderly, those that are in wheelchairs. Servir a los santos. Serve the saints. Minister to them. Qué bendición servir a los santos de What Dios. What a blessing it is to serve the saints. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos that ye submit yourselves unto such y a todos los que ayudan y trabajan. and to everyone that helpeth with no, us. Eso lo va a ayudar a usted a mantenerse a flote, and that's going to help you to stay afloat. 1 Corinthians 15, 1 Corinthians 15 58. 58 Así que, hermanos míos, Th amados, Therefore my beloved brethren estad firmes y constantes, be steadfast and unmovable Amen. Creciendo en la obra del Señor. always abounding in Creciendo the work of the Lord en la obra del Señor. always abounding in Creciendo the work of the Lord en la obra de Dios. always abounding in the Creciendo work of the Lord en la obra del always Señor. abounding in the work of the Lord Siempre. always Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor In the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain, no es en vano. is not in vain. Dios recompensa. God recompenses. Y no solo en el cielo, él recompensa aquí. Not only is the reward in heaven, he rewards here. Tito 3, 8. Titus 1, uh, 3 and 8. Ooh. Como hay versículos. Oh, how are there verses? Que dar la palabra de Dios. I have to give you the word of God. Dios bendice a los que ayudan. God blesses those that help. Dios bendice a los que sirven. Go God blesses those that Lo serve. Ayuda usted a sobrevivir. He helps you to survive. Lo ayuda usted a mantenerse he helps to stay standing que su, up que su se de gozo. he helps that your heart will overflow with joy Tito 3, Titus 3 8, verse 8 es esta. this is a faithful saying puede en esto, mi you can trust in this puede en esto. you can trust in esto this es una fiel. this is a faithful esto saying no falla. Esto this no will falla. not fail this will no not fail error en esto. there's no mistake es la in this es la it is the Bible it is the word of God fiel es it is a faithful saying y en estas cosas que con and these things I will that thou would confirm constantly Por eso que usted me ve a mí tratando that's why you see me trying insistir con firmeza to constantly be confirming para que los que creen en Dios that they that believe in God procuren ocuparse might be careful to maintain en buenas obras good works si usted se ocupa en buenas obras if you are careful to maintain your good works usted no va a ocuparse mucho en hablar sandeces you're not going to be talking a lot a bunch of foolishness ocúpese en buenas obras you will maintain with good works ¿por qué pastor? what? Why, Pastor? Porque estas cosas son buenas. Because these things are good. Y útiles and a los hombres. Profitable unto men. Pero evita. But avoid necias. foolish questions. Evite eso. Avoid it. En vez de hablar cosas que no sirven. Instead of talking things that are no good. que poner. Recoja Biblia, recoja papeles. Pick up the papers, put the Bibles in Amen. the Trabaje, the haga algo, mi hermano. Do haga something. algo. Haga algo. Usted puede hacerlo. <coughs> you can do it. No es predicar. It's not preaching. Es hacer. It's doing. Esto es como un, esto es como un, grave, un grande reloj. This is like a big clock. Amén. Que tiene muchas piezas. That has a lot of pieces. Y hay cosas que usted nunca va a poder hacer. And there are things that you'll never be able to do. Porque Dios no lo ha llamado a usted a hacer eso. Because God has not called you to do that. Pero usted va a estar contento. But you'll be satisfied. Si usted hace. 
eso que Dios quiere que usted haga. If you do that that God wants you to do. Si es una cosa pequeñita and if it's a little thing, y usted lo hace con gozo, and you do it joy, usted va a recibir tantas recompensas. You're going to have so much como el que hizo algo más visible. Reward just like you have done something visible. Pero su corazón because you put all your heart in barred bien in sweeping well usted usted barrió sin actitud you swept without an attitude usted tomó orgullo en limpiar el baño you took pride in cleaning that bathroom ¿Te entiendes? You know orgullo en hacer pride y digo orgullo de una buena manera you, and I'm saying pride in a good way sí sí limpió aquí you were proud of what you had done cleaned it got all that dust off Está poniendo ahí todo lo que tiene. You put all you had to. Eso vale tanto, hermano. That is worth so Como much. Como enseñar una clase de escuela dominical. Just like teaching a Sunday school class. Cuando usted pone todo lo que usted tiene. When you put your whole heart into it. Toda su habilidad. All your ability into it. En lo que usted va a hacer. In what you're going to do. <coughs> es lo que usted hace. It's what you do. No es el tamaño de lo que usted hace. It's not the size of what you do. No es lo que la gente ve. It's not what people see you do. Es lo que usted puede hacer. It's what you are capable of doing. And you do it well. Con todo su corazón. With all your heart. Déjeme dar un ejemplo. Let me give you an example. Porque dice la palabra de Dios. Because the word of God says. Que aquellos que hacen así. That those that do this. Deben ser reconocidos. Should be acknowledged. La hermana Rosa López. Sister Rosa López. Tiene hermana. Usted tiene ya. Setenta y cuantos años. Sister Rosa is 81 years old. This coming April. La hermana Rosa López. Sister Rosa López. Que tiene ochenta y un años. That is 81 years of age. Que tiene muchos problemas con artritis that has a lot of problem with arthritis vino aquí a trabajar el sábado came to work here Saturday morning si yo lo sé if I had known that yo le hubiera dicho a la hermana Rosa, I would have told Sister Rosa hermana no venga aquí a trabajar sister don't come to work here no venga más hermana don't come anymore venga a alabar a Dios come to praise God pero no se ponga a trabajar but don't come to work para que no se vaya a caer so that you won't fall y se vaya a partir una pierna and break a leg pero esta hermana con 81 años But this sister with 81 years of age, vino aquí a trabajar. She came to work here Saturday morning. ¿Por qué? Why? ¿Alguien le dijo que tenía que venir? Did somebody tell her she had to come? ¿Por qué esta hermana vino? Do you know why she came? Porque ella lo siente en ella. Because she feels it within her to do. ¿Usted sabe desde cuándo lo siente ella? Do you know when she started feeling this? Desde que yo la conozco. From the time I've known her. Eso no es un embullo lo de ella. That's not something that she just said on the impulse. Eso habla por sí solo. Just that 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 should it value itself. Speaks for herself. Porque esta hermana cocina para otros Because hermanos. this sister cooks for others. Y lo hace con amor, and she does it with all her love, believe me. 81, años. 81 years of age. Y que haga lo que esta hermana hace. And that she does what she does. Esto debe ayudar a las jovencitas. This should help you young ladies. A a esta to imitate the sister. Y ella no es la única que hace eso aquí. And she's not the only sister that does things like Pero that. Es la mayor But she is the oldest que lo hace. that does it. She's right. Digna de imitar. Worthy to be imitated. De decir, yo quiero también to say, I too want to hermana. imitate that sister. Esos son los testimonios que ayudan a la congregación. This is the kind of testimony that edifies the church. Tito 3, 8, Titus 3 and 8 nos dice, tells us palabra fiel es esta. this is a faithful saying Porque los que creen en Dios, because those that believe in God procuren ocuparse en buenas obras, are careful to maintain good works Estas cosas son buenas, these things are good y útiles, and useful a los profitable hombres, unto men, a los hombres, unto men, los hombres. Unto men. Ustedes, mis hermanitas queridas, you, my beloved sisters here y mis estimados hermanos, and my dear esteemed brethren, cuando usted huele un mal olor aquí, when you smell something that don't smell too nice here, no comienza a quejarse, quit complaining about it. Ay, qué mal olor hay, ay, qué mal oh, olor. Oh, it stinks. What Busque stinks? Where's the stink? Busque un mal olor y limpielo. Find the stink and clean it. No es eso lo que usted hace en su casa? Isn't that what you do at home? Usted le dice al vecino, do you tell the neighbor, el mal olor que hay en la casa suya? Your house stinks. Para que venga a limpiar. So the, my house oh, stinks. Come clean my house. Es su responsabilidad. No, it is your responsibility to clean your house. Hermana, esta no es la iglesia mía. And sister and brother, this is not esta my no church. Es mi congregación. This is our congregation. Esta es nuestra congregación. This is our congregation. Dice la palabra de Dios. The word of God says que todo lo que hagamos that everything we do tendrá una recompensa. We'll have a reward. Manténgase ocupado. Stay busy. Y tendrá más gozo. And you'll have more joy. Porque hay gozo en hacer. Because there is joy in doing it. Hay gozo en hacer. There is joy in doing it. Gloria al Señor. 
Así que si usted alaba a Dios, so if you praise God delante de los hombres, before mankind, y después viene a su casa y alaba al Señor aquí, and then you come to His house and you praise Him. Cuando usted venga a la casa de Dios, when you come to the house of God, y tenga un día malo, and you have a bad day out there, que se siente bien mal, and you feel bad, haga un esfuerzo, make an effort, y levante la, la mano, and raise your hands, glorifica al Señor, and praise His name. Levántese del banco, hermano. Get up from the pew, aunque usted no sienta deseo, even though you don't have a desire, amen, porque el diablo va a traer because the devil is going to bring feelings y a veces físico, and sometimes our physical body no does not want to go with our emotions. And many times I've told you banco, get a hold of the pew y de pie, and stand y a Dios. and glorify God Dios eso. and God blesses that. Eso le ayuda a usted a that will help you to survive le da because it will give you strength El último punto es And the last point is la asistencia a los cultos. Uh, church, church attendance. attendance. Or service attendance. Church attendance. Worship attendance. Estar en los cultos. To be in the services. Todos los hermanos que están aquí. All the brethren that are here, the saints that are here. Honestos, saben, sincere and honest, you know. Que cuando usted falta cultos. That when you miss services. Usted se afecta. You are affected. Cuando viene fielmente a los cultos, when you come faithfully to the services, hay un cambio en su, there's en a change in you. Sí. Porque hay algo en los servicios. Because there's just something in the services. Porque Dios honra eso. Because God honors that. Venga a los servicios. Come to the services. Cuando usted, cuando usted when you tenga salud, have health, porque puede venir un día. because the day is going to come or could come cuando quizás usted no puede venir porque está enfermo en una cama. Maybe you can't come because you're sick in a bed. Déjeme tirar esto aquí ahora. And let me throw this out. Hermano, cuando usted no va a estar en un culto. When you're not going to be in a service dear ones. Y usted es considerado un hermano aquí en la congregación. And you are considered a brother or sister in this congregation. Llámeme. Please call me. Y dime que usted no va a estar aquí. And tell me I'm not going to be there. Porque usted pone una carga en mí. Because you put a burden on me. Unless somebody comes along and tells me why you didn't come. They have to call and find out and make sure everything's okay. Give account for why you're not here. Because we expect you to be here. You expect me to be here, right? And if I'm not here, where's the pastor? What happened to him? Is he sick? Where's he at? Right? When you didn't see me here Wednesday, didn't you ask or weren't you wondering where I was and I think the same thing about you where's sister so and so pastor I can't come don't send a message with someone else you know why because they don't give it to me many times and call before but brother, pastor I told so and so to, to, to tell you so and so forgot and didn't tell me Nos preocupa cuando un hermano no and we're concerned when the saints don't come Estar los servicios be in the services nos alienta con la palabra will encourage us with the word nos reta con la palabra it challenges us with the word nos quema con la palabra it burns us with the word nos arranca a veces la piel con la palabra sometimes the skins us alive pero todo es para una cosa but it's all for one para thing para ser el pueblo que Dios quiere que sea to make us the people God wants us to be para limpiar de nuestra vida to cleanse out of our lives todas aquellas cosas all those things que no son pecados that are not sin pero que pueden haberse acumulado durante la semana but could have accumulated during the week y usted viene al servicio, and you come to the service de pronto, el culto, and then all of a sudden during the service el maybe because the choir is singing maybe because the message is being preached maybe because the message is being preached maybe by the testimony of someone de pronto, toda esa neblina, all of a sudden all that uh, cloudiness se va is leaving y usted se va para su casa, and you go home totally different than when you came por qué? you know why? Porque Dios honra because God honors cuando su pueblo se reúne. when his people gather together Hay algo que usted nunca recibirá there is something you will never receive en su casa. at home alone Va a tener que venir aquí. you're going to have to come right here Dice, pasó, usted presume de mucho. You, you might say, Pastor, you're presuming pues a lot. Que sí, esto es lo mejor que hay. Dios ordenó la predicación. This is the best thing there is. God ordained preaching. Solo Dios lo da. Only God gives usted it. No ha oído esas recetas Haven't you heard the recipes? De, 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 algo que usted come. That, uh, maybe it's something you eat. 
Y usted le dice a la persona, por favor, dame la receta. And you say, uh, give me the recipe Y usted va para su casa. And you go home. Y usted trata de cocinar. And you try to cook it. Pero no le sale igual. And it ain't the same. ¿Verdad? Y dice, pero es que yo hago lo mismo. You must say, I did the same thing she did. Right? right? Hago igualito que me... I did it just like they did it. Pero no me sale igual. But it doesn't have the same flavor. No importa flavor. lo que usted haga. No matter what you do. Nada toma el lugar. Nobody takes the place. De una predicación ungida por el Espíritu Santo. Of an anointed preaching by God. From God. Hace algo en usted. He does something in you. Que solo lo va a encontrar aquí. That you're only going to find it here. O en un lugar donde esté siendo predicado la or, palabra de Dios. Or uh, someplace where the word of God is being preached. Seguramente. Porque Dios honra. Because God honors. La reunión. The gathering. De su pueblo. ¿Sabes por qué razón? People. You know why? Mire, esto es lo que pasa. Look, this is what happens. Venimos aquí. We come here. Y como todos. Y voy a usar la palabra a todos porque quiero darle beneficio a la duda a todos. And, and I'm going to use the word all of us because I'm going to give you the benefit of the doubt. Decimos amén. We all say amen. Y Dios bendice la unidad. And God blesses unity. Hay algo en la unidad, hermano. There's something in unity. Decimos amén. We say amen. Decimos gloria a Dios. We say praise God. El pueblo de Dios se une. And the people of God gather together. Para decir amén. To say amen. Y decir gloria a Dios. And to say praise God. Dios honra eso. And God honors that. Así que usted puede sobrevivir. So you can survive. Yo puedo sobrevivir. I can survive. Todos podemos sobrevivir. We can all survive. Algunos de nosotros. Some of us. Ya no nos preocupamos por sobrevivir. We're not so concerned about surviving. Hace como cinco años prediqué un mensaje en, en, en el que yo decía, yo no quiero ser ya más un sobreviviente. And, and about five years ago I preached a message I do not want anymore to be a survivor. Simplemente. Sobrevivir. Just surviving. I don't want to be just surviving. Quiero ir más allá. I want to go beyond just de surviving. Sobrevivir. I, I'm, I'm existing to survive. No, I want something that is beyond More. just surviving. Okay. Yeah, okay. Pero si usted no sobrevive, but if you do not survive, no va a llegar allá. you'll not reach there. ¿Dónde es? Usted conquista. Where it is, where you conquer, where you conquer, where usted you conquer. Conquista. When you conquer. Queremos ser conquistadores. We want to be conquerors. Pero nadie puede ser conquistador. But nobody can be a conqueror. Si no es primeramente un sobreviviente. If they're not, first of all, a survivor. Tiene que sobrevivir sus, sus, sus tempestades. You have to survive your storms. Sus batallas. Your battles. Sus momentos. Your, your difficult moments. Di, de dificultades. Your difficult moments. Sus momentos. Your hard times. Donde sus sentimientos. Or your feelings. Y sus emociones. Your emotions. Amén. Uh, simplemente no lo acompañan ustedes. They're not with you at that time. Usted tiene que sobrevivir. You're going to have to survive all of that. Tiene que sobrevivir, hermano. You have to survive Usted all no puede callarse la boca. You can't zip it. Amén. Usted tiene que abrir su boca. You have to open your mouth. Glorificar el nombre de Dios. Glorify his name. Ustedes que son nuevos convertidos. New converts. Déjenme decir una palabra de aliento. Algunos Let me give you a word of encouragement to some of you that are new converts. Ustedes quieren eh, mantenerse en victoria. You want to stay in victory. Ya es tiempo que se pongan de pie. It's time that you stand Dile, now. Gloria a Dios. And say praise God. Quiero que todos sepan que yo soy salvo. I want you all to know that I am saved. Es todo lo que tienen que decir. That's all you have to say. Porque Dios honra eso. Gloria Because a Dios. Yeah. Ella lo hizo voluntariamente. She voluntarily jumped and said it. ¿Alguien más quiere decirlo? Anybody Gloria else want to say it? Thank God I'm saved. Gloria al Señor. Dos por allá atrás. Two more in the back. Recién convertido. Estamos hablando ahora. New converts we're talking about now. Amén. Porque es la manera. Because that's the only way. De poder sobrevivir. To be able to survive. De darle a Dios la gloria. To give God the glory. Puesto de pies. As we stand. Primera y última estrofa. Si pasó el examen esta noche, if you pass the test tonight, fine. If not, you need to come and put your priorities in the right place. Si no pasó el examen esta noche, en esta caja de uh, sobre, eh, supervivencia, venga y ponga sus prioridades en orden.